Hola, mis amigos de Latinoamérica. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre otra función muy, muy importante de los procesadores de audio Pro 2.6S de Taramps. En este vídeo vamos a hablar sobre la función de ecualizador paramétrico. Cómo podemos usar y cuándo podemos usar. Y también algunas sugerencias muy importantes de su uso. Vamos a ver algunas imágenes de él. La función ecualizador paramétrico de lo procesador de audio Taramps Pro 2.6S es una función que tiene en cada una de las salidas se tiene tres memorias donde puedo elegir la frecuencia, lo factor Q y también su ganancia. Así yo puedo hacer un ajuste preciso y personal en cada una de las salidas. Así yo puedo colocar tres frecuencias diferentes para hacer una énfasis o sacar ganancia en una determinada frecuencia. Esto es muy importante para hacer el ajuste fino en mi open show, en mi, mi sonido interno del auto y también para uso en mi caja Bob. ¿Ok? Ah, sí. Vamos a ver cómo es sencillo hacer el ajuste. Bien amigos, aquí para ajustar lo uso de lo ecualizador paramétrico de lo procesador de audio Pro 2.6 S Tarps es muy sencillo. Entonces vamos aquí, haga clic en lo encoder para accesar el menú. En audio, haga clic. Aquí tenemos roteo de audio, crossover retraso, fase, limitador, nivel de salida y ecualizador paramétrico de salida. Haga clic. Aquí vamos a ver como ejemplo lo AUT1 donde le tienen tres X. Entonces tenemos aquí lo ecualizador 1, ecualizador 2 y ecualizador 3. Vamos elegir lo ecualizador 1 entonces en lo ecualizador 1 podemos seleccionar su ganancia pero lo más importante podemos seleccionar su frecuencia aquí un punto muy 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 importante esta frecuencia debe estar dentro del mismo ancho de frecuencia elegido para la salida 1 para lo alt 1 en lo crossover, en la función crossover. Así, si yo tengo aquí un corte para un bajo, entonces voy a tener un corte que va de 30 Hz hasta 80 Hz. Yo voy a colocar aquí, elegir una frecuencia que esté entre 30 Hz y 80 Hz, que está dentro de lo ancho que está elegido en lo crossover para esta salida. ¿Ok? Aquí también tendremos lo factor Q, que es un factor que cuanto más bajo su valor, más largo es lo ancho de actuación de lo ecualizador. Así tendremos como la frecuencia central la frecuencia elegida y cuanto más bajo, sea más activo actividad tenemos en las frecuencias para abajo y para arriba pero yo puedo elegir aquí números mayores así yo puedo colocar como 2 como 3 en factor q así lo ancho de actuación ficará muy menor pero con más intensidad con más objetividad en la frecuencia elegida ok y aquí en G es su ganancia, entonces podemos elegir una ganancia negativa, menos 12 dB, y también una ganancia positiva de hasta 12 dB, ¿ok? Otro punto muy importante en lo ecualizador es que él también actúa directamente en la ganancia, entonces muy cuidado para los ajustes 
para arriba, para números positivos. ¿Ok? Otro punto también muy importante. Si aquí en la ganancia estuviera número 0, esto quiere decir que el ecualizador no está siendo usado. Solamente se tiene ecualizador cuando se tiene actuación positiva o negativa de su ecualizador elegido. Sea el ecualizador 1, ecualizador 2, ecualizador 3. Así, yo puedo utilizar tres ecualizadores en el mismo canal, en la misma salida. Pero, si yo quiero solo utilizar un, no hay problema. Los otros dos dejo aquí en cero. Así, estaré utilizando solamente un de ellos. ¿Ok? Aquí... Podemos hacer una sugerencia de uso para un bajo. Así yo puedo utilizar L para un bajo. Entonces vamos a elegir EQ1 en lo AUT1. Que la salida 1 está para un amplificador de barros. Aquí yo puedo utilizar una frecuencia que va un bajo más fuerte. Para sonido interno con bajos más, con más profundidad. Así yo puedo utilizar una frecuencia de 50 Hz con un factor Q de 3 para tener más actuación en la frecuencia central de 50 Hz y aquí yo puedo colocar una ganancia de más 3 dB pero si yo quiero en lo mismo sistema tener un poco más de agresividad para mi Open Show yo puedo utilizar también lo EQ2 la misma salida en una frecuencia más baja Así yo puedo utilizar una frecuencia acerca de los 80 Hz, entonces en 75 Hz, con un Q factor más alto exactamente para así tener más precisión en la frecuencia, entonces un factor Q de 5 y una ganancia aquí de más 2 dB, por ejemplo. Y en lo EQ3 yo voy a dejar en cero, ¿por qué no? Quiero más utilizar, quiero solo utilizar dos de los tres ecualizadores, ¿ok? Lo uso del ecualizador paramétrico es un uso general, así yo puedo usarlo desde mi Open Show hasta mi sonido interno, mi caja Bob, sin problemas. Aquí también puedo usarlo en cualquier una de las vías. Así yo puedo hacer la ecualización de un bajo, de un medio bajo, de un medio, de un medio alto, de un driver, de un Twitter bala. Todos ellos yo puedo usar sin problemas desde que tenga su salida hecha con lo crossover, con lo roteo, con todas las funciones que hablamos en los otros vídeos. ¿Ok? Bien amigos, como vimos, es muy sencillo hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todas las informaciones de forma muy clara, muy simple. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones si gustó del vídeo. Deja tu like. Hasta la próxima.